Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh پروگرام تلخیص معانی القرآن کی چوراسی و نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ الرحمن آج کی اس مجلس میں سورة المزمل سورة نمبر تہتر کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا سورة المزمل مکیہ وجہ تسمیہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایوہ المزمل اے چادر و کملی اوڑھنے والے کہہ کر خطاب کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام المزمل رکھا گیا ہے زمان نزول یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے بالکل ہی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی یہ ایک سورہ ہے مرکزی مضمون مخالفین کی مخالفانہ سرگرمیوں کے وقت استقامت و ثبات قدمی کے حصول کے لیے صبر و تحمل کی تلقین کی گئی ہے اور بطور خاص مخلوق کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے خالق کی بندگی کی تاقید کی گئی ہے تعداد دی آیت اس سورہ میں بیس آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے نو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحجد کا حکم دیا گیا ہے قیام اللیل کی تاقید کی گئی ہے قیام اللیل میں ترتیل قرآن کا خاص احتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے در حقیقت میدان جہاد میں اترنے سے قبل مجاہدہ کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ رات کا مجاہدہ نفس پر, نفس پر قابو پانے کا ایک اہم اور بڑا ذریعہ ہے اور ظاہر و باطن میں مطابقت پیدا کرنے کی ایک عمدہ شکل ہے دن میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے تو رات میں رب کو پکار کر حالات کو سوارنے اور موضوع و سازگار بنانے کی ضرورت ہے لہذا تمام جہان والوں سے رشتے ناطے توڑ کر مشرق و مغرب کے مالک اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کے لیے گوشہ نشینی اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم ہے آیت نمبر دس سے چودہ میں کافروں کی عیدہ رسانی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور حق و صداقت کے انکاریوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے چونکہ اللہ نے ایسے مخالفین کے ایسے مخالفین کے لیے بیڑیاں اور جہنم کی سزا مقرر کر رکھی ہے حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ان کے لیے متعین کر دیا گیا ہے آیت نمبر پندرہ سے انیس میں اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے اور فرعون کی مثال دیتے ہوئے اہل مکہ کو یقین دلایا گیا ہے کہ اگر رسول کی مخالفت سے باز نہیں آئے تو فرعون اور فرعونیوں کی طرح تم بھی اس دنیا میں عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن کی ذلت و خاری سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکو گے جس دن طاقت و توانائی ختم اور بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے آسمان اپنی رفت و بلندی کو کھو دے گا آسمان پھٹ جائے گا اور قیامت آ جائے گی یاد رکھنا قرآن ایک نصیحت و یاد دہانی ہے اگر اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کے ذریعے درس عبرت حاصل کرو اور دنیا آخرت کی جملہ پریشانیوں سے چھٹکارا پالو آیت نمبر بیس میں اللہ کے علم غیب کا تذکرہ ہے اہل ایمان پر رب کائنات کی جانب سے ترس کھانے اور قیام اللیل کی طوالت میں تخفیف کرنے کا ذکر ہے مریضوں مسافروں اور کام کاج مشغول رہنے والوں جہاد میں مصروف رہنے والوں کے لیے قیام اللیل کی تاکیدی حکم میں نرمی پیدا کر دی گئی ہے فرض نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے 
رب کائنات کو قرض ہنسنا دینے پر ابھارا گیا اور استغفار کا اللہ سے معافی مانگنے کا درس دیا گیا اس سورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مزمل بیان ہوئی ہے جس کا معنی چادر اوڑنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے تھے ان کے تان و تشنی سے آپ کا دل آپ کا سینہ آپ کا کلیجہ چھلنی ہوتا تھا تو اللہ نے بندوں کی تکالیف بندوں کی جانب سے ملنے والی تکالیف کے دفعیے کے لیے رب کائنات سے خصوصی رشتہ جوڑنے کا آپ کو حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے حصوں میں اللہ سے لو لگا کر اپنی حفاظت بھی چاہتے اور قوم کی دعوت و تبلیغ پر عمل پیرا ہونے کی تمنا بھی رکھتے تھے قرآن ہی نے آپ سے کہا کہ رات کا جاگنا عبادت و بندگی میں مصروف رہنا یہ در حقیقت نفس کو روندنے کے لیے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے اگر کسی قسم کی بات کسی کے اندر پیدا ہو جائے کبر و نخوت آ جائے تو اللہ نے کہا کہ اس کبر و نخوت سے انسان دور رہ سکتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے کچھ اور بات ہو ان کی تکالیف کو جھیلنا اگر گوارا نہ ہو سکتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی توفیق کی مانگی جائے اور ایسے نامساعد حالات کو مساعد حالات بنانے کی درخواست بھی کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جو کملی اور چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہیں اب اسے اتار دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے تحجد گداری کے لیے قیام اللیل کے لیے تیار ہو جائیے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا رہے اور اللہ نے آپ کے سارے معاملات کو حل کر دیا آج بھی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ عوام و خواص کی جانب سے ملنے والی پریشانیوں کو دور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرے اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما آمین وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ